ডিসেম্বর মাসের শুরু তার মানে চারিদিকে এখন বেশ শীত যাকে নামতে শুরু করেছে তবে যতই শীত অনুভূত হোক চারিদিকে আসলে এখন ভোটের উত্তাপ সেই শীতল আবহাওয়াকে ছাপিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপে নির্বাচন এবং প্রার্থীদের নিয়ে কি ভাবছেন ভোটাররা আমরা মানচিত্রে নিয়মিত চেষ্টা করছি সেই ভোটারদের মনের কথা জানার ভোটাররা কি ভাবছেন কাদেরকে তারা নির্বাচিত করতে চান এবং কেমন প্রার্থী তারা চান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সেই আলোচনা আমাদের চলছে ধারাবাহিকভাবে মানচিত্রে আমরা আমাদের সহকর্মীদের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে চেষ্টা করব সেই খবর আজ আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন আমাদের সহকর্মীরা আছেন রংপুর থেকে নাজমুল ইসলাম নিশাত এবং রাজবাড়ি থেকে দেবাশিস বিশ্বাস আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছে আমাদের আজকের এই আয়োজনের প্রথমে রংপুরে যেতে চাই নাজমুল ইসলাম নিশাতের কাছে নিশাত আপনার চারপাশে দেখছি বেশ কয়েকজন মানুষ বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার হয়তো আছেন আপনার মাধ্যমে জেনে নিতে চাই তারা এবার সারা দেশের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেটিকে কিভাবে দেখছেন এবং অবশ্যই তারা ভোট দিবেন রংপুরের একজন প্রার্থীকে কেমন প্রার্থী তারা চান কাদেরকে তারা দেখতে চান নির্বাচনী এই নির্বাচনীর মাঠে সেই বিষয়টি জেনে নেব আপনার মাধ্যমে নিশাত ধন্যবাদ সোহন আমি রয়েছি রংপুর তিন আসনে এখানকার ভোটার মোট সাড়ে চার লাখ যদিও রংপুর জেলায় মোট ছয়টি আসন রয়েছে তো এ নির্বাচনের যে প্রচার প্রচারণা সেটি এখনও শুরু হয়নি কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে ভোটাররা কিন্তু তাদের কেমন প্রার্থীকে ভোট দেবেন তাদের প্রার্থীর জায়গাটা কেমন প্রত্যাশার জায়গাটা কেমন সেই হিসেব নিকেশ কিন্তু শুরু করেছে তো আমার সাথে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ভোটার রয়েছে আমরা একটু তাদের সাথে কথা বলবো তাদের প্রত্যাশার জায়গাটি আমরা একটু শুনবো তো সামনে তো তিরিশ তারিখ আসছে ভোট নিশ্চয়ই ভোট কেন্দ্রে যাবেন তো আপনি আসলে কেমন ভোট প্রত্যাশা করছেন কেমন প্রার্থী প্রত্যাশা করছেন ধন্যবাদ ভাই আসলে আমরা ভোটার এবং সাধারণ নাগরিক হিসেবে যেটা চাচ্ছি সেটা আমরা যে ভোট প্রদান করতে যাব সেটা যেন নিরিবিলি পরিবেশে এবং সুন্দর সুষ্ঠু সুষ্ঠুভাবে যেন আমরা ভোট দিয়ে আসতে পারি এই রকম পরিবেশেই আমরা চাচ্ছি আর কি কেমনটাই চাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে একটু আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই যে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কেমন প্রার্থী আপনি নির্বাচন করবেন অবশ্যই আমরা চাইবো যে বিতর্কিত না হয় এমন কোনো প্রার্থী পাশাপাশি আমাদের নগর আমাদের উন্নয়নের জন্য একজন ভালো প্রার্থী চাই এটা সব সবাই আশা করবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যে শঙ্কাবোধ করছিলাম যে নির্বাচনকে ঘিরে কোনো একটা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং আমরা আরেকটা আশা করতেছি যে আমরা যেন সুষ্ঠুভাবে ভোট সেন্টারে গিয়ে ভোট প্রদান করি আমরা ফিরে আসতে পারি ইনশাল্লাহ এরকম একটা পরিবেশ আমরা চাই ধন্যবাদ আপনাকে শোভন আমার সাথে কিছু তরুণ ভোটার রয়েছে তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই তো আপনারা তো তরুণ ভোটার তো আপনাদের আসলে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলি আপনারা বিবেচনা নিয়ে আসবেন আমরা রংপুর অঞ্চলের একটি বড় সমস্যা যেটি হলো কর্মসংস্থানের অভাব অনেক শিক্ষিত তরুণ কিন্তু প্রতি বছর যারা ডিগ্রি যারা মাস্টার্স অনার্স পাস করে যারা কিন্তু ঢাকামুখি হয় অনেকে চাকরি পায় না তা কর্মসংস্থানের একটু সংকট আছে উত্তরাঞ্চলে আমরা চাইব যে আগামীতে যে সরকারি নির্বাচিত হোক তারা যেন এই কর্মসংস্থানের বিষয়টি দেখে এবং যে অর্থনৈতিক একটা অঞ্চল গঠন করে কলকারখানা স্থাপনে বিশেষ বিনিয়োগ দেয় সরকার সরকার এখানে কলকারখানা স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এর মাধ্যমে যাতে বেকাররা কর্মসংস্থান বা এই বিষয়টি আমি নির্বাচনে আমার প্রত্যাশা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু আরেকজনের সাথে কথা বলবো তো এবার ভোটের পরিবেশ আপনি কেমন দেখতে চান যদি আপনি মনে হচ্ছে নতুন ভোটার তো ভোটের পরিবেশ আপনি কেমন প্রত্যাশা করছেন আমরা ভোটের দিন যেন সুস্থ সুন্দরভাবে যা ভোট দিতে পারি আরও বিষয় হচ্ছে আমরা ভোট দেবো ইভিএমে যে এই ইভিএমটা একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র এই যন্ত্রটা যদি কোনো ত্রুটি সমস্যা হয়ে যায় তাহলে তো আমরা ভোট দিতে মনে হয় না পারবো কি পারবো না এই সমস্যা আমরা চিন্তা করতেছি কেন একটা ভোট এবার প্রথম দেবো আমরা মনে করতেছি সুন্দর সুষ্ঠুভাবে যেন ভোট দিতে পারি পরিবেশ সুন্দর থেকে এটাই আশা করছি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু আরেকজনের সাথে কথা বলে নিতে চাই তো এবার ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কি কি থাকবে আসলে আমরা তো বাংলাদেশের নাগরিক আমাদের আসলে দেশকে ভালোবাসা আমাদের জন্য একটা ইমানের অঙ্গ আমরা চাই যে প্রার্থী আমাদের ক্ষমতায় আসুক না কেন যেন আমাদের এ দেশের যেন দুর্নীতি তার সামাজিক বোধ নৈতিকতা যেন নারীহরণ যে সমস্ত এরকম অপহরণের বা এরকম অন্যায়মূলক যে কাজগুলো আছে এই কাজগুলো থেকে যেন আমরা সাধারণ মানুষ যেন পরিত্রাণ পাই বা একটা সুস্থভাবে আমরা আমাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারি চলতে পারি এটাই আমাদের আমাদের যে যেই আসুক না কেন আমাদের সকলের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা যেন একটা সুন্দর সমাজ আমাদেরকে উপহার তারা দেয় নাজমুল ইসলাম নিশাদ ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে যেটি জানছিলাম রংপুরবাসীর 
এই নির্বাচন কেন্দ্রিক যে প্রত্যাশা এবং ভাবনা সেটি অনেকটাই সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা এবং একই সাথে আঞ্চলিক উন্নয়নের বিষয়টিও তাদের এই ভাবনা এবং প্রত্যাশায় ঠাই পেয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে এবং রংপুরবাসীকে আবারও ফিরবো নিশ্চয়ই এবার আমি চলে যেতে চাই রাজবাড়িতে দেবাশিস বিশ্বাসকে দেখছি আমি সেখানে দেবাশিস বিশ্বাস আমাদেরকে জানাবেন যে রাজবাড়িবাসী কেমন প্রার্থীদেরকে চাচ্ছেন এবারে নির্বাচনে এবং একই সাথে এই নির্বাচনে যে পরিবেশ সেটি কেমন রয়েছে অন্তত রাজবাড়ির প্রেক্ষাপট যদি আমাদেরকে তুলে ধরেন শোভন আপনাকে ধন্যবাদ পদ্মা গড়াই হরাই নদী পরিবাহিত এক সময়ের মহাকুমার কিন্তু আজকের এই রাজবাড়ি এখানে এক হাজার বিরানব্বই বর্গ কিলোমিটারের এই জেলায় দুইটি সংসদীয় আসন রয়েছে যেখানে ভোটার সংখ্যা আট লক্ষ আট হাজার ছয়শো বাষট্টি জন রাজবাড়ি সদর এবং গোয়ালন্দ নিয়ে রাজবাড়ি এক আসনটি গঠিত পাংশা বালিয়াকান্তি কালুখালী উপজেলা নিয়ে রাজবাড়ি দুই আসনটি গঠিত এখানে একদিকে যেমন রয়েছে নদী ভাঙন মানুষের হাহাকার আত্মনাদ অন্যদিকে রয়েছে কৃষির সুদিন তা আমরা আমরা কি এখন ভোটের পরিবেশ সম্পর্কে একটু শুনবো আমাদের এখানে স্থানীয় যারা আছেন এই যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনে ভোটের পরিবেশ সম্পর্কে আসলে আপনারা কেমন দেখছেন ভোটের পরিবেশ নিয়ে যদি একটু বলতেন আমাদের আমাদের এখানে ভোটের পরিবেশ প্রশাসনের নিরপেক্ষ থাকতে হবে এই যে গায়েবি মামলা এই মামলাগুলো বন্ধ করতে হবে নির্বাচন কমিশনারকে সঠিকভাবে নিরপেক্ষতা অর্জন করতে হবে নির্বাচন যাতে জনগণ সুষ্ঠুভাবে দিতে পারে ভোট কেন্দ্রে যাইতে পারে এবং বাড়িতে ফিরতে পারে এই পরিবেশ প্রশাসনকে করতে হবে এবং কমিশনারকে এর দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করতে হবে তাহলে আমাদের এই সিটে জনগণ ভোট দিয়ে বাড়ি যাইতে পারবে ঠিক মতো এটাই আমাদের এটাই আমাদের আশা জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আর একজনের কাছে শুনবো আসলে এই যে আপনাদের প্রার্থী বাসায়ের ক্ষেত্রে আপনারা যারা তৃণমূলের রাজনীতি করেন প্রার্থী বাসায়ের ক্ষেত্রে আপনারা আসলে কোন ধরনের প্রার্থীকে বেছে নেবেন যদি একটু আমাদের বলেন প্রার্থী তো আমাদের তিনজন তো আমি যতটুকু জানি তো সাবেক আমাদের দুই সালে যে নির্বাচিত এমপি সাহেব ছিল তো উনি আবারও নির্বাচনে দেখা ছিল কিন্তু এই দশ বছর আমি মূলত মাঠ পর্যায়ে তারা আমি দেখি নাই মানে সাধারণ নেতা কর্মীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে মানে বড় যারা তার সাথে যোগাযোগ ইতিহাসই চলে যায় তবে আমার একটা ধারণা যে তিনজনের মধ্যে মনে হয় হারুন ভাই দিলিপার ভালো হয় আমার মনে তো আমি ব্যক্তিগতভাবে যা মাঠ পর্যায়ে দেখি নির্বাচনের পরিবেশটা কেমন আছে পরিবেশটা একটু নিরাপত্তা থাকতে হবে প্রশাসন নিরাপত্তা থাকলে সবই সম্ভব হবে তাছাড়া সম্ভব হওয়া কষ্টকর ব্যাপার সব মানুষেরই একই কথা যে সুষ্ঠু হলি মানে ভোট সেন্টারে যাবো নালি যাবো না এই অলগে কথা শোভন আমরা আর একজন তরুণ ভোটারের কাছে শুনবো নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে তার সম্পর্কে আসলে নির্বাচনের পরিবেশ তরুণ ভোটার হিসেবে আপনি এই রাজবাড়িতে কেমন দেখছেন আসলে নির্বাচনের যেটা দেখতে পারতেছি তবে সেটা হলো যে আমার ব্যক্তিগত মতামত সেটা হলো যে আমি চাচ্ছি যে আগামী এই নির্বাচনটা সুন্দর শান্তিপূর্ণভাবে হোক এবং আজার যারা কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকে তাদের কর্মের যেন কখনো বিঘ্ন না হয় বিঘ্ন না ঘটে এটাই আর কি এরকম সুন্দর করে মানে নির্বাচনটা আশা করতেছি এরকম হোক আর কি শোভন আমরা এখানে যারা স্থানীয় ওয়ার্ড পাচার আওয়ামী লীগের নেতা আছে মোহাম্মদ সত্তার মেয়ে আমরা তার কাছে একটু জানতে চাইব যে আসলে নির্বাচনের পরিবেশটা আসলে রাজবাড়িতে এই মুহূর্তে কেমন আছে আপনার কাছে কি মনে হয় নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে যদি বলতেন আমাদের রাজবাড়ি সদর এবং দুই আসনে আমাদের নির্বাচনের পরিবেশ খুব ভালো আছে শান্তি শৃঙ্খলভাবে চলতেছে কোনো সমস্যা নেই প্রশাসন শান্তি শৃঙ্খলভাবে চলতেছে আমাদের রাজবাড়ি দুই আসনের পাঁচবার নির্বাচন আমি দেখেছি তার মধ্যে জামাত সর্বপ্রথম ক্ষমতায় আসে আরজার ডাক্তার সাহেব তিনি আমাদের তৃণমূলের কোনো খবর রাখেন উন্নয়নমূলক কাজ করে নাই তারপরে বিএনপি সাবু সাহেব আসেন তিনি আমাদের তৃণমূল পর্যায়ে কোনো খবর রাখেন নাই তেমন কাজ করে নাই এখন আমাদের এবার রাজবাড়ি দুই আসনে মোহাম্মদ জিল্লা হাকিম মহোদয় সাহেব তিনি নমিনেশন পাইছেন সে বারবার তিনবার নির্বাচিত হচ্ছেন এবং আমাদের এই তৃণমূল পর্যায়ে গরিব দুঃখদের সাথে তিনি সুখে দুঃখে পাশে থাকেছেন এবং ধন্যবাদ আপনাকে সমান আপনি শুনছিলেন আসলে ভোটারদের কথা আসলে দেবাশিস বিশ্বাস ধন্যবাদ আপনাকে এবং রাজবাড়ি বাসীকে যারা তাদের নিজেদের প্রত্যাশার কথাগুলি এবং চাহিদার কথাগুলি তুলে ধরেছেন এবং এই নির্বাচনী ভাবনাটিও আমরা দেখতে পাচ্ছি কুমিল্লা থেকে আমাদের আরও একজন সহকর্মী নাসির উদ্দিন চৌধুরী এবং কুমিল্লা বাসীদের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন তার কাছে যাব তবে সেটি একটি বিরতির পরে বিরতির পরে ফিরে আসছি আমরা ভোটারদের নির্বাচনী ভাবনা নিয়ে আরও আলোচনা করব নিশ্চয়ই আপনাদেরকেও সাথে পাচ্ছি বিরতির পর আমরা ফিরে এলাম মানচিত্রে এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড 
সামনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন অঞ্চলের ভোটারদের নির্বাচনী ভাবনা আমরা জানছি বেশ কিছুদিন ধরে এই মানচিত্রের মাধ্যমে আমরা আমাদের সহকর্মীরা আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন তাদের মাধ্যমে জেনে নিচ্ছি যেমন রংপুর থেকে নাজমুল ইসলাম নিশাত আছেন আমাদের সাথে এবং এই পর্বে কুমিল্লা থেকে নাসির উদ্দিন চৌধুরী যুক্ত হয়েছেন যদিও এর আগের পর্বে আমরা দেবাশিস বিশ্বাসের মাধ্যমে রাজবাড়ির সাধারণ মানুষ কি ভাবছেন সেটি জেনে নিয়েছিলাম এবারে শুরুতে যেতে চাই নাসির উদ্দিন চৌধুরীর কাছে কুমিল্লার মানুষ কি ভাবছেন নাসির উদ্দিন চৌধুরী সেটি যদি আমাদের একটু জানাতেন এবং একই সাথে এই সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে কুমিল্লার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও যদি বিবেচনা আনা হয় সব কিছু মিলে আমাদেরকে একটু জানাবেন সেই সাথে ভোটারদের নির্বাচনী ভাবনাটিও জেনে নিতে চাই पारिवारिक सामाजिक अनुष्ठान भोटारे निर्वाचन प्रार्थी नहीं नाना नाना आलोचना जल्पना कल्पना चलते मध्य कूमिल्लार एक तथ्य जान रखी कूमिल्ला आठत्रिस लाख आठत्रिस हजार छः बीस जन भोटार रही है तर मध्य प्राय पांच लाख दस हजार भोटार नतून और तरुण भोटार रही है तरुण भोटार एवे निर्वाचन जय पर भाग्य भाग्य जय पर भाग्य निर्धारण कर तरुण शोभन देखते विभिन्न बस भोटार आज तरह मध्य तरुण भोटारो आई एक तरुण भोटार की भावन ताम डिबिसी दर्शक चाहिए नतून भोटार हिसाब से प्रथम चाहे মানে একটি নিরুপদ্রব হানাহানিহীন একটি পরিবেশ কুমিল্লা বাসীর আশা সেই আশা নিশ্চয়ই সারা দেশবাসীর ধন্যবাদ নাসির উদ্দিন চৌধুরী এবং কুমিল্লা বাসীকে যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আমরা চলে যেতে চাই রংপুরে নাজমুল ইসলাম নিশাতের কাছে নিশাত সাধারণ মানুষ বিশেষ করে রংপুর বাসী তাদের বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের চাহিদার কথা জানিয়েছেন কিন্তু যে নির্বাচনী পরিবেশের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন সেই পরিবেশকে বজায় রাখতে প্রশাসন কতখানি তৎপর কিংবা তাদের পক্ষ থেকে কতখানি কাজ করা হচ্ছে সেটি নিয়ে সাধারণ মানুষ কি ভাবছেন সেটি যদি একবার জানতে পারতাম আপনার মাধ্যমে 
আপনাকে জানিয়ে রাখি প্রশাসন কিন্তু বরাবরই বলছেন যে এবার একটি নির্বাচনে যাতে কোন ধরনের অস্থিতির পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সেজন্য তারা তৎপর রয়েছেন প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য রয়েছেন এবং যে যে ভোটকেন্দ্রগুলোকে তারা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন সেখানে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন থাকবে পাশাপাশি র্যাব বিজিবি মোতায়েন থাকবে আমরা একটু সাধারণ মানুষের কথা জানি জেনে নেই যে এই আসন্ন নির্বাচন আপনি কেমন দেখতে চান এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আপনি কেমন দেখছেন এখন পর্যন্ত ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর একটি প্রশ্ন করার জন্য আসন্ন নির্বাচন একাদশ নির্বাচনে বর্তমান সরকারের যে উন্নয়নের ধারা এই ধারাটাকে অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া একান্তই আমাদের সবারই ইচ্ছা এবং আমরা সবাই অনেক আগ্রহে আছি যে নতুন এই নির্বাচনে আমরা ইভিএম সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেব এটা একটা আমাদের কৌতূহল মনের মধ্যে যে ইভিএম সিস্টেমটা আসলে কি তো আমরা আশা করতেছি ইভিএম সিস্টেমে আমরা নতুনভাবে ভোট দেব এবং আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন আমি বর্তমান সরকারকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই জন্য যে এই ইলেকশনের আগে আমাদের রংপুর মেট্রোপলিটন দেওয়ার কারণে আমাদের আইন শৃঙ্খলা অনেক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে এবং আসন্ন নির্বাচন অনেক সুষ্ঠুভাবে রংপুরে হবে ইনশাল্লাহ আমরা আশাবাদী ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু আরেকজন ভোটারের কাছে জেনে নিতে চাই যে এই আসন্ন নির্বাচনে আসলে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি আপনি এখন পর্যন্ত কেমন দেখছেন এবং কেমন প্রত্যাশা করেন তবে আমরা রংপুর বাড়ছি আমরা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমাদের রংপুরে অনেক ভালো এবং আমরা আশা করি যে রংপুরের পরিস্থিতি কখনো খারাপ হয়নি এবার এবারও খারাপ পর্যায়ে যাবে না কারণ রংপুরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো এবং মেট্রোপলিটন চালু হওয়ার পরে থেকে রংপুরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে তারা ওই বিভিন্নভাবে যে নির্বাচন নির্বাচনের পরিস্থিতি ভালোভাবে করতে চালাচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অলরেডি এখন থেকে শুরু করছে যে অবৈধ বস্ত্র বা অবৈধ কোনো কিছু যদি থাকে বা অবৈধ গাড়ি দিয়ে যারা আর কি মহড়া টহরা দেয় তা এইগুলোকে দমন করার জন্য চেষ্টা করতেছে এখন থেকে তারপরে যেটি বুঝতে পারছি নিশা যে রংপুরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সার্বিক পরিস্থিতি ভালো রয়েছে এটি সারা দেশেই বজায় থাক সেটি আমাদের আশা থাকবে ধন্যবাদ নাজমুল ইসলাম নিশাত এবং নাসির উদ্দিন চৌধুরী এবং একই সাথে রংপুরবাসী এবং কুমিল্লাবাসীকে আর যারা এখন আমাদের সাথে ছিলেন আগামীকাল নির্বাচন কেন্দ্রিক অন্য বিষয় নিয়ে অন্য এলাকার অতিথিদের নিয়ে হাজির হব থাকুন ডিবিসি নিউজের সাথেই